আসসালামু আলাইকুম আমি সাবিহা আক্তার এসএ ইডু লিটারেসি থেকে আরো একটি নতুন ভিডিও নিয়ে হাজির হয়ে গেলাম আপনাদের সামনে আজকে আমরা অনার্সদের ফোর্থ ইয়ারের একটি নতুন সাবজেক্ট নিয়ে আলোচনা করব এবং এই সাবজেক্টের নাম হচ্ছে অ্যাডভান্স অ্যাকাউন্টিং 2 তার মানে আজকে আমরা অনার্সদের ফোর্থ ইয়ারের অ্যাডভান্স অ্যাকাউন্টিং 2 এই সাবজেক্টের ফার্স্ট চ্যাপ্টার এবং এই চ্যাপ্টারটির নাম হচ্ছে সুনাম ও শেয়ারের মূল্যায়ন হ্যাঁ तो इंग्लिश जो भी जानते चाहिए वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड शेयर्स এই চ্যাপ্টারটি নিয়ে আলোচনা করব তো আর কথা বাড়াচ্ছি না চলে যাচ্ছে আমাদের মূল আলোচনা তো আজকে আমরা একটি বোর্ড কোশ্চেন নিয়ে আলোচনা করব এবং বোর্ড কোশ্চেনটি পড়ার আগে আমি বলে রাখি যারা যারা আমার চ্যানেলে নতুন তাদের উদ্দেশ্যে এবং যারা পুরনো আছেন কিন্তু সাবস্ক্রাইব করতে ভুলে গেছি তাদের উদ্দেশ্যে যে এখনি সাবস্ক্রাইব করে দিন না হলে কিন্তু আর ভিডিও দেব না না ভিডিও দিব কিন্তু আমরা যারা ভুলে গেছি সাবস্ক্রাইব করতে তাদের উদ্দেশ্যে বলবো যে এখনই সাবস্ক্রাইব করে দিন আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে দিয়েছে তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আর হ্যাঁ যারা সাবস্ক্রাইব করেছি বাট পাশে থাকা বেল আইকন মানে নোটিফিকেশন পাই না তাদের উদ্দেশ্যে বলবো যে পাশে থাকা একটা বেল আইকন মানে সাবস্ক্রাইবের পাশে একটা বেল আইকন আছে সেটার মধ্যে ক্লিক করবেন এবং সেখানে দেখবেন যে অল ভিডিও এরকম একটা আছে তো সেটার মধ্যে যদি ক্লিক করে রাখেন তাহলে আমার ভিডিওর মানে ভিডিও ছাড়ার আগে আপনার মোবাইল গিয়ে নোটিফিকেশন গিয়ে বসে থাকবে ঠিক আছে আগে না যখনই আপলোড হবে তখনই নোটিফিকেশন পেয়ে যাবেন ঠিক আছে আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে দিচ্ছি এবং বেল এখন প্রেস করে রেখেছি তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ তো আর বেশি প্যাচাল পাচ্ছি না চলে যাচ্ছে অঙ্কের সমাধানে আজকে আমরা যে বোর্ড কোশ্চেনটি করব সেটি হচ্ছে ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির বিবি অনার্স ফোর্থ ইয়ার দু সালে আমাদের অ্যাকাউন্টিং গ্রুপে হুম দু সালে এসেছিল এই কোশ্চেনটি এবং আজকে আমরা আমাদের ওই যে পাঁচটা সুনামের যে মেথড আমরা দেখেছিলাম মনে আছে পাঁচটা পার্চেজ অফ পাস্ট এভারেজ প্রফিট ওয়েটেড এভারেজ প্রফিট তারপর হচ্ছে সুপার প্রফিট মেথড তারপর ক্যাপিটালাইজ মেথড এবং অ্যানুইটি মেথড তো এইটার মধ্যে দুই নাম্বার যে মেথডটা আছে না ওয়েটেড এভারেজ প্রফিট মেথড সেইটার উপর আমি একটা বোর্ড কোয়েশন পেয়ে গেছি তো সেটা দিয়ে আমি শুরু করে দিচ্ছি আজকে ফার্স্ট ভিডিও মানে ম্যাথের সলিউশন ঠিক আছে তো প্রশ্নটা ফার্স্ট আমরা পড়ে নিচ্ছি জামিল লিমিটেড এগ্রি টু পারচেজ দ্য বিজনেস অফ টয়া লিমিটেড মানে টয়া লিমিটেড এর যে বিজনেসটা আছে সেটা পারচেজ করার জন্য জামিল লিমিটেড কি এগ্রি হয়েছে মানে সম্মত হয়েছে অন জানুয়ারি ওয়ান টু জানুয়ারির এক তারিখে দু সালের জানুয়ারির এক তারিখে মানে তাদের মধ্যে কন্ট্রাক্টটা হয়েছে আর কি হ্যাঁ ফর দ্যাট পারপোজ এই উদ্দেশ্যে গুড উইল টু বি ভ্যালুড অ্যাট থ্রি ইয়ার্স পারচেজ অব দ্য ওয়েটেড এভারেজ প্রফিট হুম মানে কি বলছে দেখেন গুড উইল টু বি ভ্যালুড গুড উইল মানে সুনামটাকে মূল্যায়ন করতে হবে অ্যাট থ্রি ইয়ার্স পারচেজ অব দ্য ওয়েটেড এভারেজ প্রফিট অব দ্য লাস্ট ফোর ইয়ার্স তার মানে যে গত যে চার বছর আছে সেই চার বছরের যে টাকা আমরা ইনভেস্ট করেছি সেটা কি আমাদের তিন বছরে উঠে আসবে কিনা এটাকে আমাদের বলে কি সুনামের মূল্যায়ন করা ঠিক আছে তারপর বলছে প্রফিটস অ্যান্ড রিলেটেড ওয়েটস প্রফিটস অ্যান্ড রিলেটেড ওয়েটস আর গিভেন ভিলো ঠিক আছে প্রফিটস অ্যান্ড রিলেটেড ওয়েটস আর গিভেন ভিলো ওকে সো আমাদের যে প্রফিট গুলো আছে এবং আমাদের যে ওয়েট গুলো আছে সেগুলো আমাদের নিম্নে দিয়ে দিছে ওকে দেখেন এখানে আমাদের ইয়ার দিছে নিট প্রফিট দিছে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়েটস দিয়ে দিছে তো দু হাজার চোদ্দোতে আমাদের প্রফিট আছে বিশ হাজার এবং ওয়েট আছে এক দু হাজার পনেরোতে আমাদের প্রফিট আছে চব্বিশ হাজার এবং ওয়েট আছে দুই দু হাজার ষোলো সালে প্রফিট আছে তিরিশ হাজার এবং ওয়েট আছে থ্রি এবং দু হাজার সতেরো সালে প্রফিট আছে ছাব্বিশ হাজার এবং ওয়েট আছে চার ক্যালকুলেট দ্য গুড উইল অফ টয়া লিমিটেড আমাদের টয়া লিমিটেড এর যে গুড উইলটা আছে সেটা কি ক্যালকুলেট করে দেখাও ঠিক আছে এটা আমাদের বের করতে বলেছে ওকে তো এখানে আমাদের প্রফিটটা কি ট্যাক্সের আগে না পরে এরকম কোনো কিছু কি বলা আছে বলা নাই সো আমরা ধরে নিতে পারি যে আমাদের এখানে প্রফিটটা কি আমাদের ট্যাক্সের পরে তাহলে আমাদের কাজটা মানে কম হয়ে গেল ছোট হয়ে গেল কাজটা আর যদি আমরা ট্যাক্সটার আগে ধরি তাহলে কিন্তু এখানে আমাদের কাজ বেশি হবে মানে বেড়ে যাবে আরো একটা কথা আমি বলে দিই এখানে আমাদের যেহেতু নিট প্রফিট দিয়ে দিছে নিট প্রফিটস তো থাকতে পারে ওই ট্যাক্সের আগে নিট প্রফিটসও বলতে পারে হ্যাঁ কিন্তু এখানে যেহেতু ট্যাক্সের আগের বা পরের কোনো কিছু বলে নাই 
তো আমি ধরে নিলাম যেটা আমাদের ট্যাক্স এর পরের প্রফিট যখন কোন কিছু না বলবে যে ট্যাক্স এর আগে না পরের এরকম কোন কিছু যখন না বলবে তখন আমার মনে হয় যে ট্যাক্স এর পরের প্রফিট ধরে নিলেই ভালো তাহলে আমাদের কাজটা কি কমে যায় ঠিক আছে আর যখন বলে দিবে যে ট্যাক্স এর আগের প্রফিট ট্যাক্স এর আগের প্রফিট তখন কিন্তু আর আমরা ধরে নিলে হবে না তখন অবশ্যই আমাদের ট্যাক্সটা বের করে দেন কাজটা করতে হবে ওকে তো চলে যাচ্ছে অঙ্কের সমাধান তো আমাদের এখানে যেহেতু ওয়েটেড এভারেজ আমাদের গুড ওয়েল চেয়েছে ওয়েট দিয়ে দিছে এবং এখানে একটা কথা বলি এই অঙ্কটার মধ্যে এরকমও হতে পারতো যে এখানে আমাদের এখানে ওয়েটেড এভারেজ প্রফিট না সুপার ম্যাথড প্রফিট কোনো কিছুই বলা নাই হ্যাঁ কোনো কিছুই বলা নাই তো তখন আমরা অঙ্কটা কিভাবে করব তখন কোনো কিছুই বলা নাই বাট আমাদের ওয়েট দেওয়া আছে ওয়েট দেওয়া আছে এবং আমাদের বললো কি গুড উইল বের করো হ্যাঁ তো তখন যেহেতু ওয়েট দেওয়া আছে তার মানে আমরা কোন নিয়মে অঙ্কটা করব ওয়েটেড এভারেজ প্রফিট ম্যাথডে কাজটা করব কথাটা কি বুঝাতে পারলাম ওকে তো প্রশ্নটা সবাই পাশে দেখতে পাচ্ছি এখন আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে আমি এখানে লিখে দিচ্ছি ক্যালকুলেশন হুম ক্যালকুলেশন ফর ওয়েটেড সরি ওয়েটেড এভারেজ প্রফিট ঠিক আছে ক্যালকুলেশন ফর ওয়েটেড এভারেজ প্রফিট আমরা ওয়েটেড এভারেজ প্রফিটটাকে আগে ক্যালকুলেশন করব করে আমাদের ওয়েটেড এভারেজটা আগে বের করব আচ্ছা তো এখানে আমাদের ওয়েটেড এভারেজ প্রফিট মানে আমাদের গড়ের মাধ্যমে ওজনের গড়ের মাধ্যমে আমাদের প্রফিটটা কত হয় সেটা আগে বের করতে হবে ঠিক আছে তো দুই হাজার চোদ্দোতে আমাদের প্রফিট ছিল হচ্ছে বিশ হাজার এটার সাথে যদি আমরা ওয়েটটা গুণ করি আমাদের কি হবে বের হবে ওয়েটেড প্রফিট বের হবে ঠিক আছে ওকে সো বিশ হাজারের সাথে এক গুণ করলে আমরা কিন্তু আবার কি বিশ হাজারই পাচ্ছি তারপরে দুই হাজার পনেরো দুই হাজার পনেরো সালে আমাদের প্রফিট ছিল চব্বিশ হাজার এবং আমাদের ওয়েট ছিল দুই তাহলে চব্বিশ হাজারের সাথে দুই গুণ করে দেখি কত পাচ্ছি চব্বিশ হাজার গুণ দুই আমরা পাচ্ছি আটচল্লিশ হাজার ওকে বসিয়ে দিলাম আটচল্লিশ হাজার তারপরে দুই হাজার ষোলো ষোলোতে আমাদের ওয়েট ছিল তিরিশ হাজার হুম এবং আমাদের সরি প্রফিট ছিল তিরিশ হাজার এবং ওয়েট ছিল তিন আচ্ছা তাহলে এখানে আমরা পাবো নব্বই হাজার বসিয়ে দিলাম নব্বই হাজার তারপর দুই হাজার সতেরোতে আমাদের ওয়েট ছিল প্রফিট ছিল ছাব্বিশ হাজার এবং ওয়েট ছিল চার তাহলে ছাব্বিশ হাজারের সাথে গুণ করে দিব চার আমরা পাচ্ছি এক লক্ষ চার হাজার তাহলে এখন আমরা কি কি যেন যোগ করব আমরা এই যে বের করলাম গুণ করে এইটাকে এবং এই যে ওয়েটগুলো ছিল এইটাকে আমরা যোগ করব রাইট তাহলে এখানে ওয়েটগুলো যোগ করলে কত পাচ্ছি দেখেন এক যোগ দুই যোগ তিন যোগ চার আমরা পাচ্ছি দশ ওকে বসিয়ে দিলাম এবং ক্লোজ করে দিলাম তার মানে টোটাল ওয়েট কত দশ এবং এই এইগুলো এখন যোগ করব হ্যাঁ বিশ হাজার যোগ আটচল্লিশ হাজার যোগ নব্বই হাজার যোগ এক লক্ষ চার হাজার আমরা পাচ্ছি দুই লক্ষ বাষট্টি হাজার টাকা ওকে ক্লোজ করে দিলাম ঠিক আছে এরপরে যেটা করব সেটা হচ্ছে আমাদের ওয়েটেড এভারেজ এটা আমরা কিন্তু ওয়েটেড প্রফিট এবং ওয়েটের টোটাল ওয়েটের মূল্য বের করলাম মানে টোটাল ওয়েটটা বের করলাম কথাটা কি বললাম বুঝলাম তো যে টোটাল ওয়েটটা বের করেছি এবং আমাদের ওয়েটের মাধ্যমে ওয়েট এবং প্রফিট দুইটা মিলে আমাদের টোটাল প্রফিট কত সেটা বের করেছি এখন আমরা যেটা বের করব সেটা হচ্ছে ওয়েটেড এভারেজ বের করব হ্যাঁ তাহলে লিখে নিচ্ছি ওয়েটেড এভারেজ হ্যাঁ ওয়েটেড এভারেজ এটা কিভাবে বের করবো জানো এইটাকে এই টোটাল ওয়েট প্রফিটটাকে দুই লক্ষ বাষট্টি হাজার এটাকে ভাগ করে দিব টোটাল প্রফিট ওয়েট দিয়ে টোটাল ওয়েট দিয়ে হ্যাঁ তাহলে দুই লক্ষ বাষট্টি হাজারকে ভাগ করে দিচ্ছি দশ দিয়ে টোটাল আমরা পেয়ে যাচ্ছি ছাব্বিশ হাজার দুইশো ছাব্বিশ হাজার দুইশো ওকে তো এবার আমরা কি করব গুড উইল বের করব গুড উইলের সূত্রটা কি ছিল জানো গুড উইলের সূত্র ছিল ওয়েটেড এভারেজ হুম ওয়েটেড এভারেজ প্রফিট এখানে আমরা প্রফিটও লিখতে পারি ওয়েটেড এভারেজ প্রফিট ওকে তাহলে ওয়েটেড এভারেজ প্রফিট ইন্টু হচ্ছে কি ইয়ার্স পারচেজ তাহলে লিখে দিচ্ছি ইয়ার্স অফ পারচেজ আমি শত করে লিখলাম হ্যাঁ তাহলে ওয়েটেড এভারেজ প্রফিট কত ছিল ছাব্বিশ হাজার দুইশো এবং আমাদের অঙ্কের মধ্যে পার্চেজ অফ ইয়ার্স এর কথা কতটুকু বলেছিল বলেছিল গত চার বছর মানে শেষ চার বছরের টাকাটা কি আমাদের তিন বছরের কেনার তিন বছরের মধ্যে উঠে আসবে কিনা 
তার মানে আমরা যদি এই কোম্পানিটা কে কিনি তাহলে চার বছরের যে প্রফিটটা সেটা কি আমাদের তিন বছরে মানে আমাদের চার বছরের প্রফিটটা কি তিন বছরে উঠে আসবে কিনা সেটা আমাদের বের করতে বলেছে তাহলে মানে পার্চেজ অফ ইয়ার্স কত থ্রি তাহলে ছাব্বিশ হাজার দুইশোর সাথে গুণ করে দিচ্ছি থ্রি আমরা পাচ্ছি আটাত্তর হাজার ছয়শো এই হয়ে গেল আমাদের কি ওয়েটেড এভারেজ প্রফিটের মাধ্যমে গুড উইল ভ্যালুয়েশন করা গুড উইল ভ্যালুয়েশন করা হয়ে গেল ঠিক আছে অঙ্কটা কি খুবই সহজ না অঙ্কটা একদমই সহজ আর খুবই ছোট ছিল রাইট তো আশা করি অঙ্কটা আমি খুব সহজে বুঝাতে পেরেছি তো এটা গেল আমাদের ওয়েটেড এভারেজ প্রফিটের কাজ ওয়েটেড এভারেজে কিভাবে আমরা অঙ্কটা করব সেটার সমাধান আমি দেখিয়ে দিলাম তারপরে পরবর্তীতে আবার নতুন কোন অঙ্ক নিয়ে চলে আসব এবং আমি এখানে একটা কথা বলে রাখি যারা ভিডিওগুলো ইউটিউবে দেখছি তারা ইউটিউব থেকে ফ্রেন্ডদের সাথে এবং যারা ফেসবুকে দেখবেন ভিডিওগুলো তারা ফেসবুক থেকে ফেসবুক ফ্রেন্ডদের সাথে অথবা ফেসবুক যে বিভিন্ন গ্রুপগুলো আছে আপনাদের চেনা জানা বা আপনারা যে সকল গ্রুপের সাথে অ্যাড আছেন সেগুলোর মধ্যে একটু ভিডিওগুলো শেয়ার করে দিবেন যাতে অনার্সে যে আপু ভাইয়ারা আছি তারা যাতে অনেকেই মানে অনেকেরই ফাইন্যান্সিয়াল প্রবলেম থাকে অনেকেই জব করি তো তারা প্রাইভেট পড়তে পারি না তো তারা যাতে মানে আপনার যে চেনা পরিচিত ফ্রেন্ড আছে তারা যাতে ঘরে বসেই প্রাইভেট না পড়ে এবং জবের পাশাপাশি নিজের অঙ্কগুলো করে পরীক্ষাটা ভালোভাবে দিতে পারে সেটার জন্য তাদেরকে ভিডিওগুলো শেয়ার করে তাদেরকে কি একটু হেল্প করবেন ওকে তো আজকে এই পর্যন্তই সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন পরবর্তীতে আবারও দেখা হবে আপনাদের সাথে আল্লাহ হাফেজ